hello friends so this is the second part of the ent lectures um, today our topics is the nose let's start so nose ekhane first hocche amra char ta topic ni alochona korbo first hocche what is the introduction of the nose nose introduction then hocche function next hocche er component and external nose tale first shuru kora jak introduction diye introduction hocche nose jinish ta ki nose hocche it is the upper most part of the respiratory tract tale eti ki hocche upper most part of the respiratory tract number hocche it contains the peripheral organ of smell it contains the peripheral organ of smell ar nose jeta asche seta hocche greek word rhinos theke asche jar meaning hocche nose ar nose ta develop kore kokhon eta hocche it develops from the fifth week of the fetal life बैड स्म Then it's a warming of the ears in cold times, and number three it's a moisturing of the ears by the goblet cells. So these are the protective functions. Number four it's a the nose. It helps in the vocal resonance, mainly nasal resonance of the voice. It is maintained. Got it. Number five it's a humidification and the production of the nasal cons uh, nasal consonant. Number six the aeration of the paranasal sinuses and the auditory tube. It can aeration could that help. Got it. Number seven it is the passage of the nasolacrimal fluids and secretion of the paranasal sinuses that acts as the passage number 8 which it helps in speech and number 9 which it filters and purify the inspired airs and adjust the temperatures and humidity before it passes to the lungs তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের নোজের ফাংশন এবার দেখবো হচ্ছে আমরা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট বলতে দুইটা কম্পোনেন্ট আছে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল নোজ আর একটা হচ্ছে ন্যাজাল ক্যাভিটি তো এক্সটার্নাল নোজের আমরা বাইরে থেকে যেটা দেখতে পারি যে পিরামিডাল যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল নোজ তো এক্সটার্নাল নোজের পার্ট কী কী আছে একটা হচ্ছে রুট রুট কোনটাকে বলবো রুট হচ্ছে ফ্রম দ্য ফ্রন্টাল বোন এখানে যে ফ্রন্টাল বোন পর্যন্ত আছে এই অংশটাকে বলা হয় রুট এরপর আছে হচ্ছে ব্রিজ ব্রিজ কতটুকু ফ্রম দ্য ন্যাজাল বোন এই অংশটা হচ্ছে ব্রিজ এরপর হচ্ছে ডরসাম অফ দ্য নস্ট্রিল ডরসামটা কি সরি ডরসাম ডরসাম জিনিসটাকে ডরসাম হচ্ছে এই টোটাল নোসের এই পুরা জিনিসটাকে বলা হয় ডরসাম এরপর হচ্ছে সাইড অফ দ্য নোজ এই দুই পাশের অংশটাকে বলা হয় সাইড অফ দ্য নোজ তাহলে কী কী গেল রুট ব্রিজ ডরসাম অফ দ্য নোজ সাইড অফ দ্য নোজ এরপরে এই যে এই পার্টটা আছে এই পার্টটাকে বলা হয় এলা অফ দ্য নোজ এলা এটা কি এলা অফ দ্য নোজ এরপরে এই যে ছিদ্র মানে যে ছিদ্র দুটি আছে এটাকে বলা হয় নস্ট্রিল আর আরেকটা আছে হচ্ছে ফিল্টাম ফিল্টাম হচ্ছে এই যে এই পার্টটা এই পার্টটা হচ্ছে ফিল্টাম এই অংশটাকে বলা হয় ফিল্টাম আর দুইটা নোজ যেখানে মিলছে এই এই অংশটাকে বলা হয় কলোমেলা ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে এক্সটার্নাল নোজের পার্টসগুলো গেল এবার দেখা যাক এক্সটার্নাল নোজ তো এক্সটার্নাল নোজ আমরা তিনটা চিত্র দেখছি তাহলে এক্সটার্নাল নোজ এক্সটার্নাল নোজের মধ্যে ফার্স্টে কি আছে আমরা তিনটা চিত্র আঁকছি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ভিউ এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ অফ দ্য নোজ আর এটা হচ্ছে বেজাল ভিউ মানে নিচ থেকে দেখলে বেজাল ভিউ অফ দ্য নোজ তাহলে অ্যান্টেরিয়র ভিউ ল্যাটারাল ভিউ বেজাল ভিউ এখন দেখা যাক এক্সটার্নাল নোজের কী কী জিনিস আছে ফার্স্টে হচ্ছে এক্সটার্নাল নোড হচ্ছে একটা পিরামিডাল শেপ একটা স্ট্রাকচার ঠিক আছে এক্সটার্নাল নোজ যেটা এখানে কিছু বোনস আছে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে গঠনের মধ্যে কী আছে বোনস আছে তো হচ্ছে আমরা যদি আমরা অ্যান্টেরিয়র দিকে দেখি তাহলে হচ্ছে কী কী জিনিস আছে এটা হচ্ছে উপরে যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল বোন ফ্রন্টাল বোনের ন্যাজাল প্রসেস তাহলে কি ন্যাজাল প্রসেস অফ ফ্রন্টাল বোন এই পার্টটা লাল যেটা এরপরে এই দুইটা হচ্ছে ন্যাজাল বোন ঠিক আছে তাহলে এটা কি ন্যাজাল বোন আর ন্যাজাল বোনের পাশে যে দুইটা আছে এই দুইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি বোন ম্যাক্সিলারি বোনের কি অ্যাসেন্ডিং প্রসেস তাহলে এটা কি অ্যাসেন্ডিং প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলারি বোন তাহলে এই তিনটা বোনস মিলে ফরমেশন হয়েছে আপার ওয়ান থার্ড যেটা অর্থাৎ আপার ওয়ান থার্ডটা হচ্ছে বোনি ঠিক আছে আর লোয়ার টু থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে কার্টিলেজিনিয়াস তাহলে লোয়ার টু থার্ড হচ্ছে কার্টিলেজিনিয়াস তাহলে আপার ওয়ান থার্ডের বোনটা হচ্ছে এই তিনটা বোন দিয়ে ফরমেশন হয়েছে এবার দেখা যায় লোয়ার টু থার্ডের যে কার্টিলেজিনিয়াস পার্ট আছে অ্যাট ফার্স্ট মিডিলে যে কার্টিলেজটা থাকে যেটা হচ্ছে দুইটা ন্যাজাল ক্যাভিটিকে সেপারেট করছে ন্যাজাল হাফস যে ক্যাভিটির যে হাফ দুইটাকে সেপারেট করছে সেটা হচ্ছে মিডিয়াম সেপটাল কার্টিলেজ এটা হচ্ছে মিডিয়াম সেপটাল কার্টিলেজ এই দুই সাইডে কী আছে দুই সাইডে আছে হচ্ছে টু ল্যাটারাল কার্টিলেজ ল্যাটারাল কার্টিলেজ দুইটা আছে আপারে আর দুইটা আছে লোয়ারে তাহলে হচ্ছে ল্যাটারাল কার্টিলেজ আর নিচের দিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইউশেপ যেটা নিচের দিকে যে কার্টিলেজটা এটার নাম হচ্ছে এলার কার্টিলেজ ঠিক আছে 
তাহলে এটা যদি আমরা সাইড থেকে দেখি তাহলে সাইড থেকে এদের হচ্ছে এটা হচ্ছে ল্যাচারাল কার্টিলেজ এটা হচ্ছে এলার কার্টিলেজ আর এলার কার্টিলেজের এখানে মেজর এলার কার্টিলেজের সাথে কিছু ছোট ছোট মাইনর এলার কার্টিলেজও থাকে এটা হচ্ছে মাইনর এলার কার্টিলেজ ঠিক আছে এরপরে থাকা যায় স্কিন স্কিনটা কি আপার পার্টে যে স্কিনটা থাকবে সেটা হচ্ছে থিন হয় আর লোয়ার পার্টে যে স্কিনটা থাকে সেটা হচ্ছে থিক স্কিন হয় এবং স্কিনের সাথে সাথে এখানে হচ্ছে কি থাকে এই এলার কাটিলেজের চারদিকে কিছু টিস্যু থাকে ঠিক আছে ফ্যাট থাকে আচ্ছা এই পার্টটা হচ্ছে ভেজিটেবিল এখানে আর কি আছে এখানে হেয়ার থাকবে ভেজিটেবিলে কী থাকবে হেয়ার থাকবে এখন যদি দেখা যাক যে হচ্ছে এক্সটার্নাল নোজ কী এক্সটার্নাল নোজ হচ্ছে ইট কনসিস্ট অফ দ্য স্কেলেটাল ফ্রেমওয়ার্ক হুইচ ইজ পার্শিয়ালি তাহলে এটা একটি স্কেলেটাল ফ্রেমওয়ার্ক হুইচ ইজ পার্শিয়ালি বনি অ্যান্ড পার্শিয়ালি কার্টিলেজিনাস আচ্ছা এবার যদি দেখা যাক এই এক্সটার্নাল নোজের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজটা কীভাবে হয় লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজটা হচ্ছে সাব ম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড তাহলে সাব ম্যান্ডিবুলার গ্রুপ অফ দ্য লিম্ফ নোডে হচ্ছে এখানকার লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ আর এই যে আমি বলছিলাম যে দুইটা এলার কাটেলাস যেখানে মিট করছে এই পার্টটাকে বলা হয় কলোমেলা ঠিক আছে এই পার্টটাকে বলা হয় কলোমেলা আর হচ্ছে লোয়ার পার্টে যে স্কিন আছে স্কিনটা থিক কারণ এখানে কিছু গ্ল্যান্ড থাকে ঠিক আছে এখানে মেইনলি গ্ল্যান্ড থাকে হচ্ছে কোনটা সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড এবং এর সাথে থাকে হেয়ার ফলিকল যাকে বলা হয় ভিব্রিজি আচ্ছা এখন যদি আমরা ব্লাড সাপ্লাইটা দেখি যে এক্সটার্নাল নোজের ব্লাড সাপ্লাই তাহলে এক্সটার্নাল নোজের ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে মেইনলি তিনটা জায়গা থেকে ব্লাড সাপ্লাই পায় ঠিক আছে তাহলে এক্সটার্নাল নোজে যদি ব্লাড সাপ্লাই দেখি তাহলে হচ্ছে একটা অপথালমিক আর্টারি অপথালমিক আর্টারি থেকে একটা আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডরসাল ন্যাজাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথালমিক আর্টারি দুই নম্বর যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ইনফ্রা অরবিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি ঠিক আছে ম্যাক্সিলারি ইনফ্রা অরবিটাল ব্রাঞ্চ আর নিচে থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফেসিয়াল আর্টারি যেটা হচ্ছে এলার ব্রাঞ্চ অ্যান্ড দ্য সেপটাল ব্রাঞ্চ তাহলে এই হচ্ছে এক্সটার্নাল নোজের ব্লাড সাপ্লাই আর এক্সটার্নাল নোজের নার্ভ সাপ্লাই যদি দেখি তাহলে হচ্ছে কী থেকে আসতেছে এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে ইনফ্রাট্রকলিয়ার নার্ভ অফ দ্য অফথ্যালমিক নার্ভ তাহলে ইনফ্রাট্রকলিয়ার ব্রাঞ্চ অফ দ্য অফথ্যালমিক নার্ভস আর হচ্ছে আর একটা জায়গা থেকে নার্ভ সাপ্লাই আসতে সেটা হচ্ছে ইনফ্রা অরবিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যাক্সিলারি নার্ভ ইনফ্রাবিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যাক্সিলারি নার্ভ তাহলে এই দুটো হচ্ছে মেইনলি নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য এক্সটার্নাল নোজ এবার আমরা দেখব ডিজিজ অফ দ্য এক্সটার্নাল নোজ তো ডিজিজ অফ দ্য এক্সটার্নাল নোজের মধ্যে কী কী আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সেলুলাইটিস ঠিক আছে অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে ফারাঙ্কুলোসিস ফারাঙ্কুলোসিস জিনিসটা কি এটা হচ্ছে ইনফ্লামেশনস অফ দ্য হেয়ার ফলিকল অফ দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য নোজ এখন একটা কথা আছে যে হচ্ছে নোজের এরিয়াতে মানে ফারাঙ্কুলোসিস জিনিসটা হচ্ছে ড্যাঞ্জারাস কেন কারণ হচ্ছে দ্য এরিয়া ওভার দ্য টিপ অফ দ্য নোজ অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য আপার লিপ মানে আপার লিপ আর নোজের টিপ এই যে পার্টটা আছে ফেসের এটাকে বলা হয় ড্যাঞ্জার এরিয়া অফ দ্য ফেস কারণ হচ্ছে এখানে যদি কোনো ইনফেকশন হয় ইট ক্যান স্প্রেড ঠিক আছে ইট ক্যান স্প্রেড ব্যাকওয়ার্ড থ্রু দ্য হেমাটোজেনাস পাথওয়ে টু দ্য ক্যাভারনাস সাইনাস অ্যান্ড ইট কজেস দ্য ক্যাভারনাস সাইনাস থ্রোম্বোসিস অ্যান্ড ইট অলসো কজেস দ্য ইনফেকশন টু দ্য ব্রেইন বুঝছো তাহলে হচ্ছে যখন ব্রেনে যখন ইনফেকশন করবে তখন কি ইট ইজ এ ফাটাল কমপ্লিকেশন দ্যাটস ওয়াই দ্য ফারাঙ্কুলোসিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস আচ্ছা আর একটা যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ভেস্টিবুলাইটিস তো ভেস্টিবুলাইটিসটা কি এটা হচ্ছে ডিফিউজ ডার্মাটাইটিস অফ দ্য ভেস্টিবুল অফ দ্য নোজ আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য ফরেন বডি অফ দ্য নোজ তো ফরেন বডি অফ দ্য নোজ জিনিসটা কি এনিথিং ইন দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি হুইচ ইজ নট নর্মালি পজেস ঠিক আছে তাই নর্মালি ন্যাজাল ক্যাভিটিতে যা থাকে না সেটা যদি প্রেজেন্স থাকে তখন তাকে বলা হয় ফরেন বডি অফ দ্য নোজ এবার যদি ক্লাসিফিকেশন দেখি ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে কী আছে লিভিং কিছু আছে লিভিংসের মধ্যে কী আছে ফ্লাইস মস্কিউটোস লাইটস লাইস অ্যান্ড ম্যাগোটস আর ইন অ্যানিমেটের মধ্যে কী আছে ইন অ্যানিমেটের মধ্যে আছে কিছু আছে ডরমেন্ট ডরমেন্টের মধ্যে কী আছে সিডস পিস আর হচ্ছে নাটস আর ডেডের মধ্যে কী আছে ডেডের মধ্যে আছে হচ্ছে কয়েন্স তারপর হচ্ছে সেফটি পিনস অ্যান্ড ইনঅর্গানিক স্টোন মার্বেলস সো দিজ আর দ্য ফরেন বডিস দ্যাট মে প্রেজেন্ট ইন টু দ্য নোজ নাও দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স তাহলে একটা পেশেন্ট আসছে তাহলে তার ফিচার কী কী থাকবে অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে হিস্টোরি অফ দ্য ফরেন বডি ইন্ট্রোডাকশন নাম্বার টু হচ্ছে ইউনিলাটারাল ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন তাহলে ইউনিলাটারাল ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন এটা কজ হচ্ছে ফরেন বডি অফ দ্য নোজ নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফাউল স্মেলিং ন্যাজাল ন্যাজাল ডিসচার্জ হুইট মে বি ব্লাড স্টেন্ড দেন হচ্ছে ন্যাজাল ব্লিডিং তাহলে এই দুটো হচ্ছে এখানকার ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা হচ্
যেমন হচ্ছে যদি চিলড্রেন এবং নন কোঅপারেটিভ পেশেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া করে তারপরে হচ্ছে ফয়েন্ট বডি রিমুভ করব এখন ফয়েন্ট বডি রিমুভের ক্ষেত্রে যদি ফয়েন্ট বডি মেটালিক হয় ঠিক আছে তাহলে কি ইউজ করতে হবে ফরেন বডি হুক ইউজ করতে হবে আর যদি রাউন্ডেড বডি হয় তাহলেও ফরেন বডি হুক ইউজ করতে হবে আর যদি ফ্ল্যাট ফরেন বডি হয় তাহলে হচ্ছে আমরা ফোর্সেপের মাধ্যমে সেটা রিমুভ করব এখন আরও দুইটা কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে রাইনোলিথ তো রাইনোলিথ জিনিসটা কি ইট ইজ এ ন্যাজাল কনক্রিশন ফর্মড অ্যারাউন্ড দ্য ফরেন বডি ব্লাড অর মিউকাস সো এই কন্ডিশনটা হচ্ছে রাইনোলিথ আর আমরা যে বলছিলাম ম্যাগোটস ম্যাগোটস জিনিসটা কি ম্যাগোটস হচ্ছে দিজ এর দ্য লার্ভাল স্টেজ অফ দ্য ফ্লাইস তাহলে ফ্লাইসের যে লার্ভাল স্টেজটা আছে সেই লার্ভাল স্টেজটাকে বলা হয় ম্যাগোটস এটা কাদার বেশি হয় এটা হচ্ছে দুইটা কন্ডিশনে বেশি একটা হচ্ছে পোর হাইজেনিক কন্ডিশনস অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে সাপিরিটিভ ডিজিজ অফ দ্য নোজ অ্যান্ড প্যারানাজাল সাইনাস আছে সো ফ্রেন্ডস এই ছিল অ্যাবাউট দিস অল অ্যাবাউট দ্য এক্সটার্নাল নোজ দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম